993 RBS von Sportec. Der komplette Innenraum vom Ferdinand jetzt auch in einem 993. All die Knöpfe sind aus Aluminium. Eines der best klingenden Fahrzeuge, die wir so bei uns haben. Für mich klingt das nach einem wilden Tier. Ein brünftiger Hirsch vielleicht. Auf jeden Fall eins mit vier Beinen. Was wir heute hier haben, ist auch ein wildes Tier, aber eins mit vier Rad. Wir reden vom 993 RBS von Sportec. Von außen sieht man eigentlich nicht mal so viel, was an dem Auto alles verändert wurde. Wir haben vorne dran eine Frontschürze vom 993 Turbo S. Wir haben gewisse Lackarbeiten wie auch die Skiwerfer ersetzt, damit das Auto einfach ein bisschen einen frischen Look bekommt. Wir haben Backdate-Rückspiegel rechts und links. Wir haben einen Sonnenbalken mit Porsche-Schriftzug montiert weil wir im Innenraum keine Sonnenblende mehr haben. Ich möchte eigentlich mit dem Innenraum weiterfahren, weil der Innenraum ist das, was bei diesem Fahrzeug zählt. Der komplette Innenraum vom Ferdinand, jetzt auch in einem 993. Ich möchte eigentlich gerade bei dem anfangen, was man als Fahrer oder Fahrerin in der Hand hat. Und zwar ist das das Lenkrad. Es ist ein Momo-Lenkrad, ein Momo 07, ein geschüsseltes Lenkrad. In diesem Fall jetzt die Black Edition mit dem schwarzen Stern. Es ist selbstverständlich individuell bezogen mit einer 12 Uhr Markierung, wo ins Farbkonzept von dem Fahrzeug passt. Das Farbkonzept ist auf Kundenwunsch. Ich hatte zuerst ein bisschen Sorge wegen dem Orange. Ich muss jetzt aber sagen, so wie es jetzt in dieser Kombination hier steht, bin ich mega happy. Der Kunde hat hier ein super Auge gehabt und äh, hat das hervorragend kombiniert. Also wir reden von der Kombination Stoff Leder. Es ist ein Karo-Stoff, in eigentlich so relativ naturnahen Tönen und so ein petrolartiges Leder mit orangen Akzent. All schwarze Elemente wie Lautsprecherabdeckungen, Fenster, Heberbetätigungsschalter, Lenkstockschalter, all die Knöpfe rund ums Licht, der Schalter zum das Verdeck öffnen und schliessen, wie der Ganghebel, sind aus Aluminium und Eigenprodukt von der Sportdeck. Das zeichnen wir bei uns selber, prototypisieren und lösen es schlussendlich in Aluminium fertigen. In diesem Fall hier ist das alles schwarz eloxiert. So auch die Lüftungsdüse, der Verstellhebel etc. Wir haben für den modernen Touch in diesem Fahrzeug, für die Aktualität der Technik, ein PCCM montiert, inklusive Induktivladestation von Sportec. Man tut das Handy an und es lädt automatisch. Man kann das Handy verbinden mit Bluetooth, mit dem PCCM, kann seine Musik von Spotify abspielen, hat Apple CarPlay etc. Einfach in diesem Fall vergleichbar mit einem neuen Fahrzeug. Dass die Musik auch in der entsprechenden Qualität kommt, haben wir ein Upgrade, Soundsystem inklusive Subwoofer, wir haben Zusatzdämmung. Es sind unsere Sportsitz drin, inklusive unseren Halter. Und auch die Rückbank ist komplett nutzbar und so kann man auch das vierte mit dem Fahrzeug unterwegs sein. Dann geht es weiter mit der Pedalerie, in diesem Fall auch aus Aluminium, schwarz eloxiert mit dem Sportec logo eingefräst, mit der ganzen Wanne für den Innenraum. Wir haben das Instrument im Backdate-Look gestaltet, auch das in einer Farbkombination, die zum Innenraumkonzept passt. Wir haben selbstverständlich die Hutablage auch neu bezogen und die Türe öffnet sich jetzt mit einer Schlaufe gegen die Türe ziehen. Die Türe ist offen, so öffnen wir jetzt wie im Motorsport den 993 RBS. Es ist eine eigene Konstruktion, wie wir die Schalter angeordnet haben, auch die von der Klimaanlage. Auch dort wieder verlangt kein Kunststoff an, sondern nur Aluminium. Unter dem Sitz ist jetzt neu ein Lochblech, auch aus Aluminium inklusive Teppich. Der Teppich ist unter dem Lochblech und auf der 
Hinterseite des Sitzes oder auf der Rückbank ist es nur ein Teppich. Es gibt noch ein, zwei interessante Fakten. Und zwar ist mit dem geschüsselten Lenkrad die Distanz normalerweise grösser zu den Lenkstockschalter. Wir haben die Lenkstockschalter neu konstruiert, haben sie ein bisschen verlängert, dass man auch mit einem geschüsselten Lenkrad die Lenkstockschalter mit eins oder zwei Fingern einfach betätigen kann. In typischer Sportdeck-Manier haben wir es natürlich nicht nur beim Innenraum belassen, sondern haben auch Fahrwerk, Motor, Bremsanlage entsprechend optimiert. Beim Fahrwerk reden wir von einem MCS-Fahrwerk, einem zwei -Weg fahrwerk In dem spezifisch Fall ist jetzt das erste MCS-Fahrwerk, das wir verbaut haben, an einem 993. Wir haben das mit der Vierweg-Variante schon getestet am 992 GT3 in Rot. Das hat dort hervorragend funktioniert. Darum haben wir es jetzt bei diesem Fahrzeug auch so umgesetzt. Es war vorher eine angepasste Variante drin mit originalen Dämpfer, die aber keine originale in der Ehe hatte. Das Ganze hat nicht so funktioniert, wie es sich eigentlich zu diesem Fahrzeug gehört. Und darum haben wir jetzt umgewechselt. Das ist eingetragen und kombiniert mit einem Satz Sportstabilisatoren. Was wir weiter gemacht haben, ist Bremssattel revidiert. Stahlflex-Bremsleitungen verbaut, einen neuen Satz Beleg wie Scheiben und Bremssattel in einer passenden Farbe mit entsprechend unserem Logo drauf, dann schlussendlich lackiert. Das sorgt, also gerade die Stahlflex-Bremsleitungen sorgen für ein extrem direktes Pedalgefühl und auch Sportbremsbeläge weissen gut, kalt wie warm. Sorgen natürlich für eine erhöhte Standfestigkeit der Bremse. In diesem Fall wäre das Fahrzeug wär durchaus für die Rennstrecke nutzbar, auch für mehrere Runden hintereinander mit intensivem Betrieb. Wir haben es aber eigentlich konzipiert für eine Nutzung im Alltag. Das Fahrzeug sollte jeden Tag auf der Straße bewegt werden, Winter wie Sommer. Man muss zum Fahrzeug sagen, das ist noch nicht die finale Version von dem Fahrzeug. Es gibt noch mehrere Änderungen. Es gibt noch einen anderen Heckdeckel. Es werden noch andere Felgen kommen und über den Seitenschweller ist man aktuell noch am diskutieren. Das Fahrzeug ist von der Außenerscheinung noch nicht ganz fertig. Wir kommen zum Motor. Ich zeige euch das zuerst, damit ihr auch wisst, von was ich rede. Das Auge ist ja schließlich mit. Es sieht eigentlich mehrheitlich original aus. Was man klar sieht, ist das Ansaugrohr in Carbon. Es ist ein bisschen etwas am Luftfilterkasten modifiziert worden. Und sonst sieht das Aggregat von außen eigentlich aus wie ein normaler 993 Carrera 4S Motor. Was es besonders macht, wie auch schlussendlich beim Innenraum des Fahrzeugs, sind die Innereien des Motor. Wir reden hier von einem 3,8. Liter Motor mit Sportnockenwelle, einem Umbau auf mechanische Kipphebel. Der Riementrieb ist ähnlich wie beim Köpffahrzeug und schlussendlich kommen wir so auf eine Leistung von knapp 340 PS und ein bisschen etwas über 400 Newtonmeter. Korrekt, also präzise sind es 336 PS bei etwa 5600 Umdrehungen und 403 Newtonmeter an etwa bei 6030 Umdrehungen pro Minute. Wir haben die Frischluftseiten optimiert, wir haben selbstverständlich auch die Abgasseiten optimiert. Es ist eine Sportabgasanlage verbaut bei diesem Fahrzeug, inklusive Sportkatalysatoren, was schlussendlich auch für den entsprechenden Sound sorgt. Für mich persönlich eines der best klingenden Fahrzeuge, die wir so bei uns haben. Im Vergleich auch zum 964 RSR. Auch im Vergleich zum Ferdinand. Obwohl man beim Ferdinand muss sagen, durch die zentralen Abgasrohre gibt das dort noch mal ein bisschen mehr Sportlichkeit. Der Motor hier hat dafür ein bisschen einen tieferen Klang, ein bisschen einen ernsteren Klang. Wir nehmen auf die einheimischen Tiere natürlich ein bisschen Rücksicht. Aber wir reden ja auch schließlich hier von einem wilden Tier. Parksperre. <lacht> Alter, geh jetzt hinter da. So, ich habe gesagt, fertig, Hirsche verschreckt. Wir gehen jetzt zusammen fahren und hören dann nämlich das Aggregat auch mal unter Last.
So, wie fährt sich der 993 RBS? Es ist eine kleine Schwarzwaldrakete. Ich hoffe, ihr hört das 3,8 Liter Aggregat auch ein bisschen schreien. Es ist nicht ganz so extrem wie im 964 RSR, wo wir auch schon miteinander gefahren sind. Das Fahrzeug fährt sich auch ein bisschen kultivierter oder deutlich kultivierter. Es ist ein Fahrzeug, das absolut täglich nutzbar ist. Ich bin jetzt mega happy, ja, wie sich das fahren lassen hat. Beim Dahnenfahren sportlich abgestimmt, klar. Aber äh, ich finde es nicht unkomfortabel. Die Straßen da im Schwarzwald sind nicht immer optimal. Ich sage es jetzt mal so von der Belagsqualität her, aber es ist, lässt sich absolut geniessen. Wir haben keinen Durchschlag beim Fahrwerk, auch wenn man flott, flott unterwegs ist. Das macht richtig Laune. Man merkt natürlich das Gewicht. Ich vergleiche das Fahrzeug jetzt ein bisschen mit dem 964 RSR, den wir auch schon gesehen haben. Und im Vergleich zu... Yes! Im Vergleich zu diesem Fahrzeug merkt man das Gewicht. Oder? Das mehr Gewicht hat aber auch mehr Komfort zur Folge. Und zwar, ich habe zum Beispiel eine Auflage für den Ellbogen, finde ich super. Ich persönlich fahre gerne mit dem Ellbogen irgendwo abgestützt. Ist da nicht möglich. Also ich mache es trotzdem und äh, langsam schmerzt man meinen Ellbogen. Dass man da eine Armauflage macht, das fände ich noch nice. Aber es ist ja ein Fahrerauto oder Fahrerinnenauto. Und die Hände gehören das Lenkrad. Und sollten allzeit bereit sein. Darum ist es sowieso nicht so mit dem Ellbogen abstützen. Ich habe es aber noch gern. Wir haben ein PCCM-System, das ich mega Fan bin davon. Ich bin da reingekommen, das erste Mal in diesem Auto, habe mein Handy auf die Induktivladestation gelegt. Es hat gerade angefangen zu laden. Ich habe es verbunden mit dem PCCM-Radio und ich konnte Musik hören. Bluetooth, Spotify. Perfekt. In guter Qualität. Wir haben auch eine Upgrade-Soundanlage. Und das funktioniert einfach wie in einem neuen Auto. Das ist Gold wert, gerade für eben tägliche Nutzbarkeit, längere Ausfahrten. Wir haben eine funktionierende Klimaanlage da drin. Wir haben all die Zierteile aus Aluminium. Der Innenraum an sich ist voll von Reiz. Man muss schauen, dass man die Augen auf der Straße behalten. Weil wenn ich jetzt mich da darauf konzentriere, was alles irgendwo anders ist an dem Fahrzeug und was wie gelöst ist und auch allem Anfang herumfummeln, geht das so nicht. Das ist jetzt das erste Mal, als ich das Fahrwerk von MCS so kann auf der Straße fahren kann. Ich habe das Gefühl, es lässt sich vom Komfort mit dem Öl ins Vergleichen. Absolut, also mit dem Restkomfort. Es ist aber ein zwei wagen system Das hat zur Folge, dass man Druck- und Zugstufen separat einstellen kann. Beim Öl ins Road Track ist es nämlich kombiniert. Man muss sagen, die Musik geht richtig ab. ab 4'000 Umdrehungen haben wir jetzt nicht ganz erreicht. Ab 4'000 Umdrehungen macht das richtig Laune. Der wunderbare Sound auf einem 3,8 Liter Boxer. Motor. Unglaublich. Es tönt wie GT3. Kopfteli. Jetzt müssen wir schauen, ob wir hier auch Musik machen können. Fehlt eigentlich nur noch die Sonnenbrille. Aber das ist ja eigentlich nicht so unser Stil. Aber die alltägliche Fahrbarkeit ist uns wirklich am Herzen gelegen. Wir haben das sportlich umgesetzt. Es ist eine sportliche Abstimmung. Man merkt das Fahrwerk, man merkt die Sportstabilisatoren, man merkt die Schaltwegverkürzung. All das ist relativ harmonisch miteinander kombiniert. Man merkt selbstverständlich die Leistungssteigerung am Fahrzeug, die Sportnockenwellen etc. Das alles ist aufeinander abgestimmt. Was ich ehrlich gesagt überrascht, also positiv überrascht bin, ist, äh, wie das Fahrwerk von MCS performt. Wir haben das das erste Mal im 993 so eingebaut. Und das funktioniert hervorragend. Ihr kennt es ja langsam. Autofahren macht Hunger. Und wir gehen jetzt zusammen etwas Feines essen. Mal schauen, was es da im Schwarzwald gibt. Ja. 
zu. Wir haben jetzt halb sieben. Wir haben die Zeit beim Drehen ein bisschen vergessen. Das ist jetzt die dritte Bäckerei, wo wir sind abchecken. Ich würde sagen, es gibt das nächste Mal wieder etwas zu essen, wenn wir zurück in der Schweiz sind. Und bis dann. Tschüss zusammen. Wir haben zum. Ich habe gesagt, ich habe genug geschwätzt. Wir hören jetzt das Ganze miteinander an. Wir sind ein bisschen in einem. So, jetzt gibt es sehr schnell ein paar schöne Aufnahmen aus der Luft. Und dann. Ah, Und ich erkläre euch den. Ah. Willst du wie lange Kenobi oder willst du hier Window! <lacht> Grün ist sonst auch gut. Ja, da. Das ist gegen die Hirsche. Ich schalte jetzt einen Gang ab. Und jetzt gibt es noch ein paar Ausnahmen. Und es gibt jetzt noch ein paar schöne Ausnahmen. Und so kann man auch das vierte mit dem Fahrzeug unterwegs sein. Ich habe noch etwas vergessen.